Nesse vídeo de hoje o Jaime vai mostrar para você como é possível fazer um desenho de uma caneca 3D utilizando a plataforma do Tinkercad. Então, se você já criou seu login do Tinkercad, você vai vir direto para essa página inicial. Aqui você tem a possibilidade de criar circuitos e projetos 3D. Como a gente vai fazer um projeto 3D, a gente vai clicar aqui onde a gente tem esse maiszinho e depois a gente vai clicar em projeto 3D. Assim ele vai abrir o, o nosso projeto e aí, como vocês podem ver, aqui na lateral, na direita, a gente tem algumas formas geométricas, algum, alguns tipos de modos diferentes de fazer. Para começar, a gente pode simplesmente arrastar algumas das formas que a gente achou interessante. Como vamos fazer uma caneca, vamos utilizar um cilindro. Então você clica com o botão esquerdo e arrasta ele até o plano de trabalho. Pronto, com o nosso modelo aqui, a gente consegue dar o zoom utilizando o scroll do mouse. E para poder visualizar melhor o seu objeto, você pode clicar com o botão direito em qualquer lugar e arrastar ele, para que você possa ter uma melhor visão do objeto em diferentes posições. E aqui, na parte superior esquerda, vocês podem ver que nós temos um cubo. E nesse cubo, a gente pode clicar em alguma das faces ou das arestas para que a gente possa reposicionar a nossa câmera para poder ver melhor a nossa forma geométrica. Então, no caso, eu vou clicar aqui no frontal para cima. Aqui a gente tem uma melhor visão do nosso objeto. Para a gente fazer a asa da caneca, a gente vai utilizar essa forma aqui, que pode ser um anel, uma rosquinha ou tórulo. Então, novamente, a gente vai arrastar ela aqui para o nosso plano de trabalho. Pronto, após isso, aqui vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha a gente pode mudar algumas configurações. No caso, a gente vai mudar a espessura do tubo. Eu vou deixar aqui em aproximadamente 1, tá? Então, para ficar com um formato mais parecido com a asa da caneca, a gente vai dar uma modificada no formato do nosso anel. Para isso, a gente vai esticar ele um pouco, para que ele fique com um formato mais ovalado a gente vai perceber que ele está deitado e que na verdade a gente precisava dele na vertical. Para isso, a gente pode utilizar essas setinhas aqui na lateral. Então, a gente vai rotacionar o nosso anel 90 graus para que ele fique na vertical. Como vocês podem ver, no caso, ele está atravessando o nosso plano de trabalho. Para isso, a gente vai utilizar essa outra setinha aqui em cima, essa setinha preta, e arrastar ela para cima. Então, para redimensionar o nosso anel, a gente vai clicar em qualquer um desses quadradinhos brancos e clicar Shift e arrastar. Assim, ele vai redimensionar a nossa peça sem que ele seja distorcido. Então, novamente com o botão esquerdo, eu vou alterar a visão. Então, eu vou tentar reposicionar agora o nosso anel de modo que ele fique exatamente onde a gente precisa. Como vocês podem ver, é meio difícil colocar ele de algum modo onde ele vai ficar perfeitamente alinhado. Então para isso a gente vai utilizar uma ferramenta que alinha para a gente automaticamente. Para isso novamente eu vou utilizar o botão esquerdo, selecionar as duas peças que eu quero alinhar, então clicar nessa ferramenta de alinhar ou clicar a letra L. Então clicando aqui, vocês podem ver que a gente tem várias bolinhas. Nessas bolinhas, ao clicar nelas, a gente consegue redimensionar. Clicando aqui nessa bolinha, por exemplo, como a gente consegue ver aqui pela forma que ele deixa, ele vai alinhar bem no meio, que é exatamente o que a gente quer. Então, logo após, eu vou alinhar agora a altura das duas peças. Então, para decorar a minha caneca, eu vou importar uma figura que foi vetorizada no Inkscape. Para isso, a gente pode simplesmente apertar nesse botão Importar e escolher um arquivo que a gente já fez o download. Então eu vou aqui importar o chaveiro do OpenMaker E aqui ele vai dar algumas opções de como importar a figura Eu vou importar do jeito que ela tá e depois eu vou regular o tamanho dela Como vocês podem ver, ficou um pouco maior do que deveria Então agora, para redimensionar a figura, eu vou utilizar o Shift para que ela não seja distorcida Ela tá no tamanho um pouco melhor Então agora, para deixar a peça na vertical, eu vou utilizar essas setinhas para rotacionar o objeto Então, rotacionando a 90 graus depois, vou subir ela um pouco, diminuir um pouco mais o tamanho, porque ela ainda está um pouco grande. Pronto. Então agora, para a gente colocar o logo na caneca, a gente tem que primeiro encostar ele. Então, a gente vai dar o zoom. Vocês podem perceber que talvez seja um pouco difícil, pois ou ele vai muito para frente ou ele fica muito para trás. Para ajudar nessa parte, você pode ajustar a grade. 
pois aqui ele movimenta a peça de 1 em 1 milímetro. Você pode diminuir para, por exemplo, 0,25 milímetros. E aí você vai perceber que vai ficar muito mais fácil de colocar a peça no lugar onde você deseja. Agora vocês podem perceber que o logo está dentro da caneca, mas ele ainda não está muito bem centralizado. Para alinhar o nosso logo exatamente no centro da caneca, a gente vai utilizar novamente a ferramenta de alinhar. Para isso a gente vai alinhar ela exatamente no meio, tanto na lateral quanto na parte de baixo. E agora, por fim, a gente só precisa fazer um orifício no meio para que ela seja uma caneca funcional. Ele não pode ser exatamente do mesmo tamanho que a caneca, que no caso era de 20 por 20 mm A gente vai precisar de um cilindro um pouco menor. No caso, eu vou utilizar um cilindro de 18 mm Para a gente conseguir o tamanho exato, você pode ou alterar os valores aqui, por meio dessas caixinhas, ou simplesmente arrastando o quadrado como eu fiz. E agora, se a gente tentar utilizar a ferramenta de alinhar, vocês vão ver que não vai dar certo, porque ele vai alinhar todas as peças que a gente já tem. E aí, como vocês podem ver, ele não vai ficar centralizado como a gente gostaria, já que todas as peças vão acabar se mexendo. E agora eu vou dar o Ctrl Z para a gente voltar ao que tinha antes. Então agora eu vou deixar o nosso cilindro um pouco mais alto para ficar mais fácil de visualizar quando a gente for alinhar as duas peças. E agora eu vou centralizar as peças manualmente. Se a gente subtrair o orifício agora, a nossa caneca vai ter um furo embaixo, e não é isso que a gente quer. Então eu vou subir um pouco o nosso cilindro. Para isso eu vou utilizar novamente essa setinha preta aqui em cima e subir ela 2mm, que é a espessura da nossa parede. Depois disso a gente já pode juntar todas as nossas peças. Então para isso novamente a gente vai utilizar o botão esquerdo do mouse e selecionar toda a nossa peça. Então clicar nessa ferramenta de agrupar. Vocês podem ver, a gente agora tem a nossa caneca. Caso você tenha percebido que você fez alguma coisa errada, você pode simplesmente clicar CTRL Z ou clicar nessa ferramenta de desagrupar. E aí você vai ter todas as peças separadas novamente. No meu caso está tudo certinho, então eu vou deixar do mesmo jeito. E é isso, a nossa caneca está pronta. E se você ficou interessado em saber como fazer desenhos vetorizados que não ficam pixelados quando você dá zoom, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que a gente criou para mostrar como se utiliza o software do Inkscape. E a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!